হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু এডুকেশন পয়েন্ট ডিডি এডুকেশন পয়েন্ট ডিডির একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এই ভিডিওতে ক্লাস ইলেভেনের সেকেন্ড সেমিস্টারের যে ডিমি ভ্যালেন্টাইন গল্পটা রয়েছে তার সেই অংশটা আলোচনা করব অর্থাৎ এর আগের ভিডিওতে দুটো ভিডিওতে প্রথমের অংশগুলো আলোচনা করেছি আজকে থার্ড ভিডিওতে পুরো অংশটাই আলোচনা করব বাকি যতটুকু রয়েছে স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পর্যন্ত এর আগের ভিডিওগুলো তো হয়ে গেছে আজকে এখান থেকে শুরু তাহলে চলো শুরু করি অন দ্য মন্ডে নাইট আফটার জিমি রোড দিস লেটার সোমবার রাত্রিতে জিমি এই চিঠিটা লেখবার পরে বেন প্রাইস জস্ট আন অবস্ট্রুসিভলি জস্ট মানে ধাক্কা খেতে খেতে আসা আন অস্ট্রুস আন অবস্ট্রুসিভলি মানে হচ্ছে অজ্ঞাত সারে অর্থাৎ কারণ না জানতেই ইন্টু এলমোর ইনে লিভারি বাগি বাগি মানে হচ্ছে ঘোড়াটানা এক ধরনের গাড়ি তো বেন প্রাইস তার ঘোড়াটানা গাড়িতে করে ধাক্কা খেতে খেতে সকলের অজ্ঞাত সারেই এলমোরে এসে হাজির হলো অর্থাৎ দেখো যেহেতু জিমি ভ্যালেন্টাইন এলমোরেই রয়েছে তাই তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যই হয়তো বা তাকে ফলো করবার জন্যই হয়তো বেন প্রাইসও সেখানে এসে হাজির হলো হি লাউন্সড অ্যাবাউট টাউন লাউন্সড মানে হচ্ছে অলসভাবে ইন হিজ কোয়াইট ওয়ে আনটিল হি ফাউন্ড আউট হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু নো সে অলসভাবে গোটা শহরটা ঘুরে বেড়াতে লাগলো যতক্ষণ না পর্যন্ত সে যা চায় সেটা দেখতে পাচ্ছে অর্থাৎ তোমরা সবাই জানো যে জিমিকে খোঁজবার জন্যই সে এখানে এসেছে তাই জিমিকে যতক্ষণ না পাচ্ছে সে অলসভাবে গোটা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্রম দ্য ড্রাগ স্টোর ড্রাগ মিন হচ্ছে মেডিসিন ওষুধের দোকান From the drug store across the street, the Spencer Sue's store, he got a good look at Ralbley Spencer. Jimmy Valentine, Ralbley Spencer, where he was in the store, he was in the store, and 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 he was in the store, সে কি করছে এখানে সেই জন্য সে নজর রাখছিল গোয়িং টু ম্যারি দ্য ব্যাংকার্স ডটার আর ইউ জিমি তুমি কি ব্যাংক মালিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছো জিমি সেইট বেন প্রাইস টু হিমসেলফ সফলি নিজের মনে ধীরে ধীরে বলল অর্থাৎ আপন মনে নিজে নিজে বলতে লাগলো জিমি তুমি এই ব্যাংক মালিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছো তাই কি ওয়েল আই ডোন্ট নো ঠিক আছে আমি জানি না দ্য নেক্সট মর্নিং জিমি টুক ব্রেকফাস্ট অ্যাট দ্য অ্যাডামস পর দিন সকালে জিমি অ্যাডামসের বাড়িতে সকালের খাবারটা অর্থাৎ জল খাবারটা প্রাতরাশটা সারল হি ওয়াজ গোয়িং টু লিটিল রক দ্যাট ডে সেই দিনই জিমি ভ্যালেন্টাইন লিটিল রকে যাবে টু অর্ডার হিজ ওয়েডিং স্যুট অ্যান্ড বাই সামথিং নাইস ফর অ্যানাবেল তার বিয়ের পোশাক পরিচ্ছদ এবং অ্যানাবেলের জন্য কিছু সুন্দর কিছু কেনবার জন্য অর্থাৎ লিটিল রকে যেতে চলেছে আমরা আগেই দেখেছি চিঠি তোর বন্ধুকে বলেছে যে লিটিল রকেও যাবে That would be the first time he had left the town since came to Elmore. Elmore is a first time. She is a good one. And that the Elmore is a good one. And that the Elmore is a good one. She is a good one. She is a good one. She is a good one. This is the first time the Elmore is a good one. It had been more than a year now since last, those last professional jobs. That the whole thing has been a good one. And that the Elmore is a good one. সিন্দুক ভেঙে চুরি করত সে চুরি করার কাজটা ছাড়া এক বছর হয়ে গেছে অ্যান্ড হি থট হি কুড সেফলি ভেঞ্চার আউট তাই সে ভেবেছিল সাহসিকতার সঙ্গেই সে নিরাপদে ঘুরে বেড়াতে পারবে অর্থাৎ তাকে হয়তো কেউ আর চিনবেই না যে সে একজন চোর ছিল বা কিছু ঠিক আছে এটাই সে ভেবেছিল আপনার ব্রেকফাস্ট কোয়াইট ফ্যামিলি পার্টি ওয়েন্ট ডাউন টাউন টুগেদার সকালে খাবার পর অর্থাৎ প্রাতরা সারল যখন অ্যাডামসের বাড়িতে সেখান থেকে আসবার পরে পুরো পরিবারটা শহরে নেমে এলো কে কে এলো মিস্টার অ্যাডাম অ্যানাবেল জিমি অ্যান্ড অ্যানাবেলস ম্যারিড সিস্টার আর অ্যানাবেলের বড় দিদি অ্যানাবেলদের বাড়িতেই থাকতো অর্থাৎ মিস্টার অ্যাডামসের দুই মেয়ে একটা হচ্ছে অ্যানাবেল অ্যাডামস আর তার বিবাহিত একটা মেয়ে সেও তার বাড়িতেই থাকে আর সঙ্গে জিমি এলো আরও আছে অ্যান্ড টু গার্লস টু লিটিল গার্লস এবং তাদের সঙ্গে আরও দুটো ছোট ছোট মেয়ে এলো ফাইভ অ্যান্ড নাইন পাঁচ এবং নয় বছর বয়সী দে কেম বাই দ্য হোটেল হয়ার জিমি স্টিল বোর্ডের তারা এলো সেই হোটেলে যেখানে জিমি ভ্যালেন্টাইন তখনও ছিল বোর্ডের মানে হচ্ছে আরোহণ করা অর্থাৎ যে হোটেলে সে চেক ইন করেছিল সেই হোটেলেই ছিল সেই হোটেলে তারা সবাই মিলে এলো 
অ্যান্ড হি র্যান আপ টু হিস রুম এবং সে দৌড়ে চলে গেল তার ঘরে অর্থাৎ এখানে জিমির কথা বলছে জিমি তার ঘরে দৌড়ে চলে গেল অ্যান্ড ব্রড অ্যালং হিস সুটকেস সঙ্গে করে তার সুটকেসটাও নিয়ে এলো অর্থাৎ ঘরে দৌড়ে গিয়ে সেই সুটকেসটা নিয়ে এলো আমরা আগেই দেখেছি যে সুটকেসটা ওর বন্ধু বিলিকে দিয়ে দেবে গিফট হিসেবে সেই যন্ত্রপাতিগুলো তো সেই জন্য সেটাও নিয়ে আসলো কারণ লিটিল রকে সে যাবে এখন দেন দে ওয়েন্ট অন টু দ্য ব্যাঙ্ক তারপর তারা সকলে মিলে ব্যাংকের ভেতরে গেল অর্থাৎ অ্যাডামসের যেটা ব্যাংক এলমোর ব্যাংক সেই ব্যাংকের ভেতরে গেল দিস টু জিমিস হর্স অ্যান্ড বাগি সেখানে বাইরে দাঁড়িয়েছিল জিমির ঘোড়া এবং তার ঘোড়ার গাড়িটা অ্যান্ড ডলফ গিফসান এবং আরও একজন দাঁড়িয়েছিল ডলফ গিফসান হু ওয়াজ গোয়িং টু ড্রাইভ হিম ওভার টু দ্য রেলরোড স্টেশন এই ডলফ গিফসানই তাকে এই ঘোড়া গাড়ি চালিয়ে রেলরোডের স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে সেই ঘোড়া গাড়ির চালক হচ্ছে ডলফ গিফসান মনে রাখবে এটা ভালো করে ওয়াল ওয়েন্ট ইনসাইড দ্য হাই কার্ভড ও ক্রেলিংস ইন টু দ্য ব্যাংকিং রুম ঠিক আছে অর্থাৎ সবাই এই যে কজন এলো সবাই মিলে সেই উঁচু করে বাধাই করা রেলিং এর ভেতর দিয়ে ব্যাংকের মধ্যে গেল অর্থাৎ ওক গাছের কাঠ দিয়ে যে রেলিং তৈরি ছিল তার ভেতর দিয়ে ব্যাংকের ভেতর গেল অ্যান্ড ফর মিস্টার অ্যাডামস ফিউচার সন ইন ল ওয়াজ ওয়েলকাম এনি হোয়ার কারণ মিস্টার যে অ্যাডামস ছিল তার যে ভবিষ্যৎ বা হবু জামাই তাকে সব জায়গায় অভিনন্দন করা হবে বা স্বাগত জানানো হবে সেই জন্য ব্যাংকে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো দ্য ক্লার্কস ওয়ার প্লিজ টু বি গ্রিটেড বাই দ্য ইয়ং গুড লুকিং অ্যান্ড এগ্রিয়েবল ইয়ং ম্যান ঠিক আছে অর্থাৎ সেখানে যে কেরানিগুলো ছিল তারা সবাই আনন্দিত হল এটা ভেবে যে তারা সবাই এই সুপুরুষ এবং এই অমায়িক ব্যবহারের যুবককে অভিনন্দন জানাতে পেরেছে এটা জেনেই তারা আনন্দিত হল হু ওয়াজ গোয়িং টু ম্যারি মিস অ্যানাবেল যে ভদ্রলোক মিস অ্যানাবেলকে বিয়ে করতে চলেছে অর্থাৎ তাদের মালিকের মেয়েকে জিমি সেটি সুটকেস যাউন জিমি তার সুটকেসটাকে নিচে নামিয়ে রাখলো অ্যানাবেল হুজ হার্ট ওয়াজ বাবলিং উইথ হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাইভলি ইউথ অ্যানাবেল যার হৃদয়টা আনন্দের বুদবুদ উঠছিল হৃদয়ের মধ্যে পুট অন এবং যৌবন যার যৌবন বা তারুণ্য ভরে উঠছিল পুট অন জিমি স্যাট সে কি করলো জিমি টুপিটাকে পড়লো অ্যান্ড পিকড আপ দ্য সুটকেস সুটকেসটাকেও হাতে নিল উড নট আই মেক এ নাইস ড্রামার হচ্ছে আমাকে একটা ভালো ঢোল বাদকের মতো মনে হচ্ছে না টুপি পড়েছে হাতে সুটকেস নিয়েছে ঠিক আছে সেই অ্যানাবেল অ্যানাবেল বললো মাই রাল্ফ হাউ হেভি ইট ইস বলছে আমার রাল্ফ কি ভারী এটা আমরা তো জানি তার মধ্যে যন্ত্রপাতিগুলো রয়েছে সেই জন্য ভারী হওয়াটাই স্বাভাবিক ফিলস লাইক ইট ওয়াজ ফুল অফ গোল্ড ব্রিক্স ব্রিক্স মানে হচ্ছে ইট মনে হচ্ছে সোনার ইট দিয়ে তুমি ভর্তি করে রেখেছো এটাকে লট অফ নিকেল প্লেটেড শু হর্নস দেয়ার সেই জিমি কুল্লি জিমি শান্তভাবে বলল এর মধ্যে জুতোর অনেক নিকেলের পাত রয়েছে দ্যাট আই এম গোয়িং টু রিটার্ন যেগুলো আমি ফেরত দিতে যাচ্ছি থট আই হ্যাড সেফ সরি আই উড সেভ এক্সপ্রেস চার্জ বাই টেকিং দেম আপ আমি এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি যাতে আমার নিয়ে যাওয়া আসার ভাড়াটা না লাগে হুম এগুলো যদি কাউকে দিয়ে আবার পাঠাতে হয় আলাদা করে তাহলে তো ভাড়া লাগবে তো সেই জন্য আমি নিয়ে যাচ্ছি আই এম গেভ টিং অফুলি ইকোনমিক্যাল আমি যথেষ্ট মিতব্যয়ী হয়ে উঠেছি মিতব্যয়ী মানে খরচ যে বুঝে শুনে করে অর্থাৎ অ্যানাবেলকে ইমপ্রেস করবার জন্য প্রত্যেকটা মেয়েই চায় যে তার স্বামী একটু মিতব্যয়ী হোক বুঝে শুনে খরচ করুক তো সেই জন্য অ্যানাবেলকে ইমপ্রেস করবার জন্য এই কথাগুলো কিন্তু বলছে এবং মিথ্যে কথাটাই বলছে দ্য এলমোর ব্যাঙ্ক হ্যাড জাস্ট পুট ইন আ নিউ সেফ অ্যান্ড ভল্ট এলমোর ব্যাঙ্কে সবে মাত্র একটা নতুন সিন্ধুক এবং ভল্ট এসেছে এই মাত্র কেন বলো তো কারণ এলমোর ব্যাঙ্কে একজন চুরি করবার জন্য এসেছে এই খবরটা তো অনেকেই হয়তো জেনে গেছে যে জিমি নামে মানে জিমি নামে ঠিক বলা যাবে না মানে একজন সিন্ধুক চোর এসেছে সেই জন্যই হয়তো একটা নতুন সেফ এবং ভল্ট নিয়ে আসা হলো মিস্টার অ্যাডাম ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ ইন মিস্টার অ্যাডাম এটাকে নিয়ে খুব গর্বিত অর্থাৎ এত সুন্দর একটা নতুন ধরনের সিন্ধুক ভল্ট নিয়ে আসা হয়েছে অ্যান্ড ইনসিস্টেড অন ইন্সপেকশন বাই এভরি ওয়ান এবং চাইছিল সবাই এটাকে দেখুক অর্থাৎ তার পরিবারের সবাই দ্য ভল্ট ওয়াজ আ স্মল অ্যান্ড বাট ইট হ্যাড এ নিউ প্রিটেন্ডেড ডোর বলছে সিন্দুকটা ছিল ছোট কিন্তু এটাতে একটা নতুন এবং সুরক্ষিত দরজা লাগানো রয়েছে ইট ফ্যাস্টেন্ট উইথ থ্রি সলিড স্টিল বোল্ড থ্রন সিমিলটেনাসলি উইথ আ সিঙ্গেল হ্যান্ডেল বলছে তিনটে স্টিলের নাট পাশাপাশি সুন্দরভাবে লাগানো রয়েছে এবং একটা হাতল রয়েছে সেটাতে অ্যান্ড হ্যাড এ টাইম লক এবং রয়েছে একটা সময় দেওয়া তালা মিস্টার অ্যাডাম বিমিংলি এক্সপ্লেন দ্য ওয়ার্কিং টু স্পেন্সার মিস্টার অ্যাডামস এর কার্যকারিতাগুলো মিস্টার স্পেন্সারকে বর্ণনা করছিলেন হু শোট কোয়ার্টিয়ার্স বাট নট টু ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজ যিনি সৌহার্দ্য সূচকভাবে দেখছিলেন কিন্তু
ক্লকস অ্যান্ড নপস ওই যে দুটো মেয়ে বাচ্চা মেয়ে বললো ওর দিদির তো মেয়ে অ্যান্ড আগাতা তারা কি করছিল যথেষ্ট আনন্দ ছিল এই চকচক করা যে তালাটা এবং চাবিগুলো দেখছিল সেগুলো যেন খুব আনন্দ ছিল তারা ওয়াইল দে ও আর এনগেস্ট অর্থাৎ যখন তারা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিল অর্থাৎ বর্ণনা করছিলেন বেন প্রাইস সন্টার্স ইন অ্যান্ড লিন্ড অন হিস এলবো সেখানে বেন প্রাইস অর্থাৎ সেই ডিটেকটিভ এসে হাজির হয়েছিল এবং তার কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লুকিং ক্যাজুয়ালি ইনসাইড বিটুইন দ্য রেলিংস এবং সেই যে ও গাছে রেলিং ছিল সেই রেলিংয়ের ভেতর দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ভেতর দিকে তাকিয়ে দেখছিল যে কি ঘটছে ব্যাংকের ভেতরে হি টোল্ড দ্য টেলার দ্যাট হি ডিড নট ওয়ান্ট এনিথিং সে সেখানকার যে গার্ড ছিল ওয়াচম্যান ছিল তাকে বললো সে এখানে কিছু চায় না মানে অর্থাৎ এখানে বেন প্রাইসের কথা বলছে হি ওয়াজ জাস্ট ওয়েটিং ফর আ ম্যান হি নিউ সে শুধুমাত্র এখানে অপেক্ষা করছে একজন মানুষের জন্য যাকে সে চেনে সাডেনলি দেয়ার ওয়াজ আ স্ক্রিম অফ টু ফ্রম দ্য ওম্যান হঠাৎ করে দুই মহিলা অর্থাৎ অ্যানাবেল এবং তার দিদি চিৎকার করে উঠল স্ক্রিম মানে উচ্চস্বর চিৎকার অ্যান্ড আ কমোশন এবং সেখানে একটা ঘোটালা হইচই বেঁধে গেল আনসাপ আনপারসিভড বাই দ্য এলডার্স বড়দের অজান্তেই বা চোখের অলক্ষে মে দ্য নাইন ইয়ার্স ওল্ড মে নয় বছর বয়সী মেয়েটা মনে রাখবে নয় বছরের যে মেয়েটা ছিল তার বড় দিদি তার নাম হচ্ছে মে ইন আ স্পিরিট অফ প্লে খেলতে খেলতে হ্যাড শার্ট দ্য আগাথা ইন দ্য ফল্ট সেই ফল্টের ভেতরে আগাথাকে আটকে দিয়েছে বোঝা গেল হয়তো লুকোচুরি খেলছিল ছোট মেয়েটা যখন ঢুকেছে আগাথা যার বয়স পাঁচ বছর নয় বছরের যে মেয়েটা মে তার নাম সে তাকে আটকে দিয়েছে she had then shot the bolts and turned the knobs of the combination as she had seen mr adams do she ki koreche bolt gulo shoriye diyeche ebong knob ta ebong combination je knob gulo chilo she gulo atke diyeche jemon mr adam ke korte dekhechilo othar jokhon jimmy ke bornona dicchilo tokhon tala chabi gulo dekhiye dicchilo shei rokomi take atke diyeche the old banker sprang to the handle and tuck it for a moment sprang mane lafiye jao spring er second from মিস্টার ব্যাংকার কি করলেন লাফিয়ে চলে গেলেন হ্যান্ডেলটার কাছে এবং এটাকে কয়েক মুহূর্ত এক মুহূর্ত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন টাক মানে টানাটানি করা দ্য ডোর ক্যান নট বি ওপেন হি গ্রন সে গুঙ্গড়ায় অর্থাৎ উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল এই দরজা তো খুলতে পারা যাবে না দ্য ক্লক হ্যাজ নট বিন উন্ড অর দ্য কম্বিনেশন সেট কারণ এখানে কম্বিনেশন সেট করা হয়নি তালাটাতে কারণ ওটা সময়ই তালা ছিল আগাতাস মাদার স্ক্রিমড এগেইন হিস্ট্রিক্যালি হিস্ট্রিক্যালি হচ্ছে মৃগী রোগী মৃগী রোগীর মতো চিৎকার করে উঠল আগাতার মা হাস সেইড মিস্টার অ্যাডামস মিস্টার অ্যাডামস বলল হাস রেজিং হিস ট্রেমলিং স্যাট তার হাত দুটো কম্পমান হাত দুটো ট্রেমলিং মিনস কম্পমান শেকিং কম্পমান হাত দুটো ওপর তুলে বলল হাহ কি হলো এটা অল বিক ওয়াইট ফর এ মোমেন্ট এক মুহূর্তের জন্য সবাই চুপ করে গেল আগাথা হি কল লাউডলি অ্যাজ হি কুড সে যত জোরে পারে ততটা আগাথা বলে চিৎকার করে উঠল লিসেন টু মি আমার কথা শোনো ডিউরিং দ্য ফলোইং সাইলেন্স এই যে নিস্তব্ধতা তার মধ্যে দে কুড জাস্ট হিয়ার দ্য ফেন্ট সাউন্ড অফ আ চাইল্ড ওয়াইডলি স্ট্রিকিং ইন দ্য ডার্ক ভল্ট ইন আ প্যানিক অফ টেরার ভীতিপূর্ণভাবে একটা ছোট্ট বাচ্চার কণ্ঠস্বর শুধু বাইরের দিকে ভেসে এলো মাই প্রেসিয়াস ডার্লি আমার মূল্যবান প্রিয় ওয়েল্ট দ্য মাদার মা চিৎকার করে বলল শি উইল বি ডাই অফ ফ্রাইট সে তো ভয়ে মারাই যাবে ওখানে ওপেন দ্য দরজাটা খোলো ও ব্রেক ইট ওপেন কেউ তো এটাকে ভাঙো ক্যান ইউ মেন ডু সামথিং ক্যান নট ইউ মেন ডু সামথিং তোমরা পুরুষেরা কেউ কিছু করতে পারবে না দেয়ার ইজ নট এ ম্যান নিয়ার দ্য লিটিল রক হু ক্যান ওপেন দ্য ডোর সেইড মিস্টার অ্যাডামস ইনার শেখি ভয়েস কম্পমান গলায় মিস্টার অ্যাডাম বলল লিটিল রকের কাছে কি কেউ নেই যে এটাকে খুলতে পারবে এই দরজাটাকে সিন্ধুকের মাই গড স্পেন্সার হোয়াট শ্যাল উইডো আমার ঈশ্বর স্পেন্সার এখন আমি কি করব আমরা কি করব দ্য চাইল্ড শি ক্যান নট স্ট্যান্ড ইট ফর আ লং দি ইয়ার সেই বাচ্চাটা বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে না দেয়ার ইজ নট এনাফ ইয়ার সেখানে বেশ যথেষ্ট বাতাস বা অক্সিজেন নেই অ্যান্ড বিসাইডস এবং ওপরন্তু শি উইল গো ইন্টু কনভার্সান ফ্রম ফাইভ সে ভয়ে অজ্ঞানী হয়ে যাবে আগাথাস মাদার ফ্র্যান্টিক নাও আগাথার মা এখন হাত পাগুলো ছুটতে লাগলো পাগলের মতো ফ্র্যান্টিক মানে অঙ্গভঙ্গি করা হাত পা ছোড়া বিট দ্য ডোর ফর দ্য ফল্ট উইথ হার হ্যান্ড তার হাত দিয়ে দরজাটাতে আঘাত করতে লাগলো সাম্বরি ওয়াইডলি সাজেস্টেড ডায়নামাইট কেউ কেউ বললো ডায়নামাইট নিয়ে আসা হোক অর্থাৎ বোম নিয়ে আসা হোক এটাকে খোলার জন্য কিন্তু ঘুরে গেছে যে বাচ্চাটাও ভেতরে আসে অ্যানাবেল টার্ন টু জিমি অ্যানাবেল আবার জিমির দিকে তাকালো হার আইস ফুল হার লার্জ আইস ফুল সব অ্যাঙ্গুইজ বাট নট ইয়ের ডেসপেয়ারিং তার চোখগুলোতে কৃতজ্ঞতা রয়েছে সলজ্জ ভাব রয়েছে কিন্তু হতাশা নেই টু আ ম্যান নাথিং সিমস কোয়াইট ইম্পসিবল দ্য পাওয়ার্স অফ এ ম্যান শি ওয়ার্সিপস কারণ সেই কোনো মহিলা যে কোনো পুরুষকে ভালোবাসে সেই পুরুষের কাছে অসম্ভব কিছু আছে বলে তার মনে হয় না অর্থাৎ অ্যানাবেলও ভাবছে জিমি অবশ্যই এটা পারবে জিমির পক্ষে
ইন হিস কিন আইস তার ঠোঁটে এবং চোখে মৃদু হাসি নিয়ে এবার জিমি কি করলো অর্থাৎ রাবলি স্পেন্সার কি করলো তাকালো অ্যানাবেলের দিকে অ্যানাবেল হি সাইড গিভ মি দ্যাট রোজ ইউ আর ওয়ারিং উইল ইউ তুমি যে গোলাপটা পরে আসো সেই গোলাপটা আমাকে দাও দেবে কি তুমি অর্থাৎ অ্যানাবেলের কাছ থেকে একটা গোলাপ চেয়ে নিচ্ছে জিমি যেটা অ্যানাবেল পড়েছিল হার্ডলি বিলিভিং দ্যাট শি হার্ড হিম অল রাইট অ্যান্ড সাস আনপিন শি আনপিন দ্য বার্ডস ফ্রম দ্য বুসম অফ হার ড্রেস অ্যান্ড প্লেসড ইট ইন হিস হ্যান্ডস জিমি স্টাফড ইট ইন হিস ভেস্ট পকেট অ্যান্ড থ্রু দ্য কোট অ্যান্ড ফুল অফ দ্য শর্ট স্লিপস কি বলছে জিমি অর্থাৎ সব কিছু ঠিক আছে তো এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সে কি করলো তার বুকের কাছ থেকে অর্থাৎ জামার যে বুকের কাছে সেখানে থেকে তার গোলাপটাকে আনপিন অর্থাৎ খুলে নিল এবং জিমির হাতের মধ্যে দিয়ে দিল তারপর জিমি কি করলো জিমি তার ফতু আর পকেটের মধ্যে এটাকে রেখে দিল এবং তার কোটটা খুলে ফেলল এবং হাতগুলো গোটাতে লাগলো জামার হোয়াট উইথ দ্যাট অ্যাক্ট রাব ডিসপেন্সার পাস্ট হাওয়ে এই ঘটনায় রাব ডিসপেন্সার মারা গেল দেখো এখানে রাব ডিসপেন্সার মারা গেল মানে এখানে অন্তর্নিহিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে রাব ডিসপেন্সার মারা গেল কেন বলা হচ্ছে কারণ রাব ডিসপেন্সার তো অরিজিনাল একটা নাম নয় এটা হচ্ছে জিমির নেওয়া নাম কি জিমির যে অনেস্ট এবং সহজ সরল ক্যারেক্টারটা সেটা হচ্ছে রাব ডিসপেন্সার তো সহজ সরল রাব ডিসপেন্সার এবার মারা গেল তার মানে যেটা সৎ জিমি ছিল সেই সৎ জিমিটা চলে গেল অ্যান্ড জিমি ভ্যালেন্টাইন টু কিস পেস জিমি ভ্যালেন্টাইন তার জায়গায় চলে এলো অর্থাৎ সেই ক্রিমিনাল জিমি ভ্যালেন্টাইন যিনি সিন্ধুক চোর তিনি তার জায়গায় চলে এলেন অর্থাৎ তিনি এবার তার কাজ শুরু করলেন গেট ওয়ে ফ্রম দ্য ডোর ওকে ওয়ান সেকেন্ড গেট ওয়ে ফ্রম দ্য ডোর তোমরা সবাই দরজা থেকে সরে যাও অল অফ ইউ তোমরা সবাই হি কমান্ডেড শর্টলি তিনি নির্দেশ দিয়ে বললেন হি সেট হি সুট কেস অন দ্য টেবিল তিনি টেবিলের ওপর তার সুট কেসটাকে রাখলেন অ্যান্ড ওপেন হিট ফর আউট ফ্ল্যাট এটাকে একদম খুলে ফেললেন ফ্রম দ্য টাইম One, he seemed to be unconscious of the presence of anyone else. Okay, or that he was a child who was a child, 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 জীবনটাকে পর্যন্ত বাজি রাখতে বাধ্য হয়েছে জীবন বলতে অ্যানাবেল তার জীবন এবং এই ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর যে তিনি সিন্ধুক চোর অ্যানাবেল তাকে নাও বিয়ে করতে পারে কিন্তু তবুও তিনি ভুলে গেলেন শুধুমাত্র একটা মেয়েটিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হি লেড আউট দ্য শাইনিং কুয়ার ইমপ্লিমেন্ট সুইফলি অ্যান্ড অর্ডারলি তিনি পরপর তার যন্ত্রপাতিগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে পরপর রাখলেন অ্যান্ড হুইসলিং সফটলি তারপর শিস দিতে লাগলেন টু হিপস এম টু হিমসেলফ অ্যাজ হি অলওয়েজ ডিড হোয়েন অ্যাট ওয়ার্ক অর্থাৎ তিনি যখন কাজ করতেন যেমন শিস দিয়ে কাজ করতেন তেমনই তিনি শিস দিতে লাগলেন সেখানে ইন আ ডিপ সাইলেন্স অ্যান্ড ইমুভেবল দ্য আদার্স ওয়াস্ট হিম অ্যাজ ইভ আন্ডার স্পেল এই নিস্তব্ধতা এবং অনর অবস্থার মধ্যে সবাই যেন একদম মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল জিমির দিকে জিমি কি করে ইরা মিনিট জিমি স্পেড্রিল ওয়াজ বিটিং স্মুথলি ইন টু দ্য স্টিল ডোর এক মিনিটের মধ্যে জিমির ড্রিল মেশিনটা কামড়ে ধরতে লাগলো সেই স্টিলের দরজাটাকে ইন টেন মিনিটস ব্রেকিং হিস ওন বার্গলারিস রেকর্ডস দশ মিনিটের মধ্যে তিনি এর আগের পূর্বের সমস্ত চুরির রেকর্ড ভেঙে অর্থাৎ এর আগে তিনি কখনো দশ মিনিটের মধ্যে কোনো সিন্ধু ভাঙতে পারেনি কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্য তিনি সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দশ মিনিটের মধ্যে হি থ্রিউ ব্যাক দ্য বোল্ট অ্যান্ড ওপেন দ্য ডোর বোল্টগুলো খুলে ফেলে দিলেন এবং দরজাটা খুললেন আগাতা অলমোস্ট কোলাপস আগাতা প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছিল বাট সেফ কিন্তু নিরাপদে আছে মানে বেঁচে আছে ওয়াজ গ্যাদার্ড ইন টু হার মাদার সাং এবং তার মায়ের হাতে নিয়ে গিয়ে দেওয়া হলো জিমি ভ্যালেন্টাইন পুড অন দ্য কোট জিমি ভ্যালেন্টাইন এবার কি করলেন কোটটা পড়লেন অ্যান্ড ওয়াক আউটসাইড দ্য রেলিংস টুওয়ার্ডস দ্য ফ্রন্ট ডোর এবং সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এই ঘটনাগুলো দেখবার পরে অ্যানাবেল অবশ্যই তাকে বিয়ে হয়তো করবে না কারণ কি করে একটা লোক যে মিথ্যে কথা বললো এর মধ্যে নিকেল প্লেট রয়েছে তার মধ্যে থেকে যন্ত্রাংশগুলো বেরোলো এবং সে যন্ত্র দিয়ে সে একটা সিন্দুক ভাঙতে পারে সিন্দুক ভেঙে ফেললো অতএব যে কেউ একটা সাধারণ মানুষও বুঝে যেতে পারে যে সে একজন সিন্দুক চোর ছিল তো সেই জন্য নিজে থেকে তিনি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন As he went, thought he heard a far-off voice that he once knew called Rath. Jee dini jat chile, pechon teke hotat kore akta kontoshar bheshe elo, jee kontoshar ta ta jana Rath bole. But never hesitated, kintu shay yato tuku o ito stato kollo na. At the door, a big man stood somewhat in his way. Rath ta te, tini dekhle na akta boro log dari eroe, chat lomba chora log dari eroe. Hello Ben, say Jimmy, and still with a strange smile on his face. Tar mukhe
ইট মেক্স মাচ ডিফারেন্স না আমার মনে হয় খুব একটা পার্থক্য এখনো হয়নি অ্যান্ড দেন বেন প্রাইস অ্যাক্টেড র্যাদার স্ট্রেঞ্জলি আর তারপর বেন প্রাইস একটা অদ্ভুত আচরণ করল গেস ইউ আর মিস্টেক অ্যান্ড মিস্টার স্পেন্সার হিস সে বলল আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন মিস্টার স্পেন্সার ডোন্ট বিলিভ আই রিকগনাইজ ইউ বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে চিনতে পারছি না ইউর বাগ ইজ ওয়েটিং ফর ইউ এই নট ইট আপনার ঘোরাগাড়ি অপেক্ষা করছে তাই নয় কি অ্যান্ড বেন প্রাইস টার্ন অ্যান্ড স্ট্রোল ডাউন দ্য স্ট্রিট বেন প্রাইস মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেল তাহলে দেখো যে বেন প্রাইস জিমিকে গ্রেপ্তার করবার জন্য এখানে এসেছিল সে বেন প্রাইস তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল কেন বলতো কারণ হচ্ছে আইনের উদ্দেশ্য কি আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আসামিকে বা দোষীকে সুধরে দেওয়া তো আইন তো জিমি ফ্যালেন্টাইনকে শোধরাতে পারেনি এতদিনও তো সেই জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করতে এসেছিল কিন্তু অ্যানাবেলের ভালোবাসা অ্যানাবেলের যে বিশ্বাস সেটা কিন্তু জিমিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে সেটা কিন্তু বেন প্রাইস বাইরে থেকে লক্ষ্য করছিল যে একটা বাচ্চা মেয়েকে বাঁচানোর জন্য সে নিজের ভালোবাসা নিজের জীবনটাকে পর্যন্ত বাজি রাখতে রাজি আছে অতএব বেন প্রাইস এটা খেয়াল করেছে যে রাবডি স্পেন্সার সত্যিই ভালো হয়ে গেছে অর্থাৎ জিমি ভ্যালেন্টাইন সত্যিই ভালো হয়ে গেছে আবার যদি তাকে গ্রেপ্তার করে তাহলে সে আবার হয়তো জেল ফেরত হয়ে এসে আবার ক্রিমিনাল কাজ করবে আবার হয়তো তাতে অংশগ্রহণ করবে সেই জন্য সে ভাবলো জিমি যখন ভালো হয়ে গেছে তখন জিমিকে ছেড়ে দেওয়াই যাক এই জন্য সে জিমিকে ছেড়ে চলে গেছে ওকে তাহলে গল্পটা শেষ হয়ে গেলে এটা একটা শর্ট স্টোরি সেই জন্য স্ট্রাইকিংভাবে শেষ হয়েছে যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে তাদেরকে দেখবার সুযোগ করে দেবে আর আমার চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করবে সবার আগে এই এডুকেশনাল ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও হ্যাভ এ গুড ডে টাট